గుడ్ మార్నింగ్ నైట్ బాగా వర్షం పడింది చూస్తున్నారు కదా అండ్ బాగా చెట్లు అన్నీ కూడా విరిగిపోయాయంట దారిలో అండ్ పొద్దున్న లేచి చూస్తే ఇలా ఉంది ఆల్రెడీ క్లీన్ కూడా చేసేసినట్టే ఉన్నారు బట్ చాలా బాగుంది తెలుసా వెదర్ అంతా కూడా కూల్గా చాలా బాగుంది అండ్ ఇవాళ మండే సో లేచిన వెంటనే నేను చేస్తున్న పని ఏంటంటే హెనా పెట్టుకోవడం నైట్ హెన్నా కలిపి పెట్టేశాను అండ్ ఐ నో మీరు అడుగుతారు ఏం హెన్నా ఇది అని నుపూర్ హెన్నా ఉంది కదా నుపూర్ బాగుంటుంది నార్మల్ హెన్నా పెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు సో దాన్ని నైట్ మిక్స్ చేశాను కొంచెం వామ్ వాటర్తో అండ్ పెరుగుతో సంధ్య చెప్పింది మొత్తం పెరుగుతో మిక్స్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అని బట్ నేనైతే హాఫ్ పెరుగు యూస్ చేశాను అండ్ హాఫ్ వాటర్ యూస్ చేశాను అంతే ఆ రెండు మిక్స్ చేసేసి పెట్టేసి పొద్దున్న లేచిన తర్వాత ఎగ్ వైట్ ఉంటుంది కదా ఎగ్ వైట్ మిక్స్ చేసుకొని పెట్టేసేయచ్చు బట్ ఆ రోజు మండే కదా సో నేను ఎగ్ వైట్ అయితే మిక్స్ చేయలేదు కలర్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది సో ఎగ్ వైట్ ఏంటంటే బేసిక్గా సాఫ్ట్ అవుతుంది హెయిర్ అంటే కొంచెం మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది సో ఎగ్ వైట్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటర్ అండ్ సంధ్య హెల్ప్ చేస్తుంది నాకు పెట్టడానికి చూసారు కదా ఎంత చక్కగా పెట్టిందో తెలుసా యూజువలీ పార్లర్స్లో ఇలా పెడతారు కదా మనం ఇంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు నాకు ఇది వరకు నేను ఇలాగ పెట్టుకున్నదాన్ని బట్ బాగా చేయిన్ ఎప్పు వచ్చేది లాంగ్ హెయిర్కి చాలా రోజుల ముందు సో ఎవరన్నా ఉండి ఇలా పెడితే బెస్ట్ కదా అండ్ బగండి కలర్ ఉంటుంది కదా అది ఎవరికన్నా ఇష్టమైతే కొంచెం బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా ఇందులో మిక్స్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది నేను అది కూడా మిక్స్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని నాకు బాగా ఇష్టం బగండి కలర్సు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి కొంచెం బీట్రూట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మిక్సర్లో వేసేసి దాన్ని జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకొని ఇందులో మిక్స్ చేసేసేయచ్చు సో ఎవరికన్నా ఇలా ఎలా పెట్టుకోవాలి అని తెలియకపోతే కరెక్ట్గా సెంటర్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కొంచెం హెయిర్ తీసేసుకొని దాన్ని మంచిగా ఇలా అప్లై చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇంకా దాని చుట్టూ ఉండే హెయిర్ కూడా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని వేసుకుంటూ రావడం అంతే పాలు తాపిస్తానని ఇక్కడికి వచ్చి పోతున్నావా పాలు తాగకపోతే నీకు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తాగాలి బంగారం పాలు మనం కలరింగ్ బుక్ తెచ్చుకోవద్దా వద్దు ల్యాప్టాప్ Yes. Come on, get up. Thunder girl, let's go. Please. No. Please. No. Please. No. Please, Ishtali. No. Black dog, go to me, black dog. Black dog, go to me, Trala. No, no, no. No, no, black dog, go to me, Chuda. Please. 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 చల్లగా అయిపోతాయి నాన్న బయటకి వెళ్తాగుదాం లేదా అయిపోయింది ఫైనల్ గా అయితే ఇలా ఉంది అండ్ ఇవాళ స్టార్ట్ చేసాము బాదుష అమ్ము ఉంది కదా తను బాదుష చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట సో దానికోసం ఇక్కడ మైదా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత గీ అక్కడ గీ ఉంది కదా అది గీ బాటిల్ ఆ తర్వాత ఇదేమో కర్డ్ మెజర్మెంట్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను ఒక బనానా తీసుకున్నారు 
అంతే అండ్ షుగర్ ఉంటుంది కదా షుగర్ సిరప్లో మనం గులాబ్ జామున్ చేసుకుంటాం కదా అలా షుగర్ సిరప్ కూడా చేసుకోవాలి రెసిపీ చూపిస్తాను మీకు ఇవాళ సో త్రీ కప్స్ ఆఫ్ మైదా తీసుకుంటుంది కప్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ గ్లాస్ తీసుకుంటుంది కదా త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ మైదా ఇది కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అంట ఆ తర్వాత షుగర్ ఉంటుంది కదా పౌడర్డ్ షుగర్ కావాలంట ఇది కలపడానికి బ్యాటర్ కలుపుతాం కదా దానికోసం కాబట్టి నార్మల్ షుగర్ ఉంది కదా దాన్ని మిక్సర్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు త్రీ కప్స్ ఆఫ్ మైదా తీసుకున్నారు కదా దానికి త్రీ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకునింది ఇది ఇంకా కొంచెం తీసేస్తుంది తర్వాత త్రీ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ ఆ షుగర్ తీసుకొని దాన్ని మిక్సర్లో పౌడర్ చేసుకున్నారు పౌడర్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ని కలపాలన్నమాట ఈ పిండిలో అంటే వన్ గ్లాస్ తీసుకుంది బట్ అందులో మళ్ళీ తీసేస్తుంది అనమాట సో ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది త్రీ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ సేమ్ కప్తో దీన్ని పౌడర్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేద్దాం కొత్తల్లో బాగా చేసేది అంటే చాలా రోజుల ముందు ఎక్కువ చేసేది మా అన్న ఫేవరెట్ అది అప్పుడు అమ్మ చేస్తే చాలా సాఫ్ట్గా బయట చేసినట్లే వచ్చేవి సో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తుంది సో చూసారు కదా మెదాలో ఈ పౌడర్ షుగర్ కూడా వేస్తుంది త్రీ ఫోర్త్ కప్పే కదా పౌడర్ చేశారు అందులో కూడా కొంచెం మిగులు పెట్టేసింది మళ్ళీ ఎందుకంటే షుగర్ సిరప్లో కూడా మళ్ళీ డిప్ చేస్తాం కదా సో ఎక్కువ స్వీట్ అయిపోతుంది అని తర్వాత గీ ఏ కప్తో అయితే మనం ఇందాక మెజర్ చేసామో అదే కప్తో వన్ కప్ ఆర్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ గీ వేసుకోవాలి ఎంత అన్హెల్దీ ఫుడ్ కదా చాలా గీ చాలా షుగర్ అన్నీ అండ్ డీప్ ఫ్రై కూడా సో బట్ అప్పుడప్పుడు ఓకే బయట తీసుకొని తినడానికన్నా ఇలా ఇంట్లో చేసుకుంటే ఈ డిష్ అయితే ఎవరన్నా ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే సూపర్గా వస్తాయి బాదుషాలు సేమ్ మెజర్మెంట్తో చేశారంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ గ్లాస్తో కర్డ్ వన్ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ ఆర్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ కర్డ్ ఆ తర్వాత వన్ బిగ్ బనానా ఇందాక నేను చూపించాను కదా అంత బనానా అనమాట అది వేసి తర్వాత కొంచెం సోడా అది సోడా ఉంటుంది కదా ఆ సోడా అనమాట అవన్నీ వేసేసి బాగా సాఫ్ట్ డోలాగా కలుపుకోవటమే అండ్ మధ్యలో కావాలి అనిపిస్తే మీరు మళ్ళీ ఇంకొంచెం గీ వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు తర్వాత కొంచెం ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం కర్డ్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఇందాక చెప్పిన మెజర్మెంట్స్ వేసేసి తర్వాత ఇంకా సాఫ్ట్ డో లాగా మీకు రావట్లేదు అనిపిస్తే ఇలా కొంచెం గీ అని కొంచెం కర్డ్ వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు చూసారా అదే సంధ్య ఓపిక అది వెళ్ళి మధ్యలో అలా కెలుపుతూ ఉంటే కూడా అస్సలు కోపం రాదు సంధ్యకి చాలా నెమ్మదిగా చెప్తుంది పర్లేదులే ఏమైంది అన్నట్లు సో బట్ ఫైనలీ యశికాకు అయినా కోపం వస్తుంది ఇలాగా ఉప్పు కొంచెం తక్కువగా ఉందత్తా అని చెప్పిద్ది కదా అప్పుడప్పుడు వచ్చి అండ్ ఇక్కడ యశిక కూడా వీడియో షూట్ చేస్తుంది నేను చేస్తున్నాను కదా సో అదే ఇది ఇన్ని రోజులు చేసేది కాదు బట్ నేను వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అలవాటు చేసుకుంది వీడియో షూట్ చేయటం అండ్ ఇంకోవైపు షుగర్ సిరప్ కూడా నేను యాక్చువల్లీ షూట్ చేయలేదు బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్కి త్రీ కప్స్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకున్నారంట అంటే వన్ అండ్ హాఫ్కి త్రీ అంటే డబల్ కదా సో డబల్ షుగర్ తీసుకున్నారు తర్వాత ఇంకా ఈ పిండి ఉంది కదా దాన్ని బాల్స్ లాగా చేసేసుకొని బాదుష షేప్లో చేయాలి అండ్ ఇంకొక థింగ్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్లేడో ఉంది కదా ప్లేడో చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు కదా పిల్లలు ఇప్పుడు బట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దాట్ పిల్లలు తెలియకుండా నోట్లో పెట్టేసుకుంటున్నారు అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సో దానికన్నా బెటర్ మీరు చపాతీ ఉంటుంది కదా ఆట దాంతో కలిపి డో లాగా చేసి ఇవ్వండి దాట్స్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఒక్కొక్కటి షేప్ లేకుండా అలా చేసేలోపు అమ్మ అక్కడ నుంచొని ఆల్రెడీ ఆయిల్ పెట్టేసింది హీట్కి అక్కడ నుంచొనే ఫాస్ట్ 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 ఫాస్ట్గా చేసేసింది ఎక్స్పీరియన్స్ కదా చాలా ఈజీ అనిపించింది రెసిపీ చూసాక నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా బట్ చూసిన తర్వాత చాలా ఈజీ రెసిపీ అనిపించింది దీంతో హాఫ్ క్వాంటిటీ తీసుకొని మీరు ఎవరన్నా కావాలంటే ట్రై చేయొచ్చు చాలామంది మన రెసిపీస్ ట్రై చేస్తారు కదా
సో ట్రై చేసి సర్ప్రైజ్గా పెట్టండి హస్బెండ్కి వా అంటారు ఎందుకంటే నిజంగానే చాలా టేస్టీగా ఉంది సో అలా చేయాలన్నమాట బాదుష షేప్ ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకో వైపు షుగర్ సిరప్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ కొంచెం కొంచెం తిగ్గా అవుతుంది కదా అలాంటప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే వాళ్ళు వేసిన మెజర్మెంట్కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అయింది అనమాట అప్పటి వరకు ఉంచిందమ్మా అండ్ దిస్ ఈస్ ఏషి కాస్ బాదుషా తర్వాత ఇలాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేసి వెంటనే మన దగ్గర షుగర్ సిరప్ ఉంటుంది కదా అందులో వేసి డిప్ చేసేసేయటమే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసినప్పుడు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువ డార్క్ అవ్వకూడదు అంట గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది కదా అలా రావాలి ఆల్మోస్ట్ మన గులాబ్ జామున్ లాగే అండ్ బాదుషాకి హోల్స్ ఎలా పెట్టాలో తెలుసా మీకు ఇలా ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని దాంతో పెట్టాలి అసలు వాటిని చూసిన వెంటనే ఈ పిల్లలకి అలాంటి ఐడియాస్ ఎలా వస్తాయో అనిపిస్తుంది వీటిని షుగర్ సిరప్లో డిప్ చేసేసిన తర్వాత బయట తీసి దాని మీద ఇంకొంచెం సిరప్ వేస్తే మనకి పైన షుగర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా బాదుషాకి అది వస్తుందంట పోయింది బాదుషా రెడీ చూసారు కదా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో తీసేస్తే బాగున్నాయి చూడటానికి కూడా అక్కడక్కడ ఒక్కొక్కటి కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ అయింది బట్ టేస్ట్ అయితే అది కూడా బాగుంది బట్ చూడటానికి ప్రెజెంటేషన్ వైజ్ కావాలి అంటే మనకి ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ బాగుంటుంది కదా సో ఇలా చాలా సింపుల్ అండ్ ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోలేదు కొంచెం క్వాంటిటీ చేసినప్పుడు తొందరగా అయిపోతుంది సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అయిపోయింది కదా రెసిపీ ఇప్పుడు మేము బయటకు వెళ్తూ ఉన్నాము ఏషికాకి టాయ్స్ తీసుకోవడానికి టాయ్ షాప్ తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ నేను సందేక్ చెప్పాను రికార్డ్ చేయమని ఎందుకంటే సన్లైట్ కదా సన్లైట్లో మీకు ఆ కలర్ బాగా కనిపిస్తుందేమో హెయిర్ కలర్ అన్నట్లు బట్ అంతగా కనిపించట్లేదు కదా బట్ డైరెక్ట్గా చూస్తే రెడ్ కలర్ చాలా ఉంది అంటే నాకు గ్రే హెయిర్ ఎక్కువ ఉండేది సో అక్కడంతా రెడ్ కలర్ అయింది ఈ హెన్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే నుపూర్ హెన్న ఇక్కడ నేనేం చెప్తూ ఉన్నాను తెలుసా సంధ్యతో కరెక్ట్గా ఆ ముందు రోజే నేను ఒక వీడియో పెట్టినట్లు ఉన్నాను ఆ ముందు రోజు కాదులే అంటే సంధ్యను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కదా ఒక వీడియోలో ఆ వీడియోలో తను మా బ్రదర్స్ వైఫ్ అని చెప్పాను కదా సో దానికి ఎవరో కమెంట్ చేశారు అంటే వరస పెట్టి చెప్పట్లేదు బ్రదర్స్ వైఫ్ అంటున్నారు రిషికాంత్ తను బాగా చూసుకుంటుంది కదా సో అంటే అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుండేదేమో కదా వదిన ఇంకేదన్నా లేకపోతే పేరు పెట్టి అన్నట్టు సో అలా నాకు ఒక కమెంట్ వచ్చింది ఆ కమెంట్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాను నేను సంధ్యకి ఇక్కడ అంటే సంధ్య నాకన్నా యంగ్ కదా సో అందుకనే నేను వదిన అన్నాను జస్ట్ పేరు పెట్టి పిలిచేస్తాను తను నన్ను అంటుంది వదిన అని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం తిన్ సంధ్య అంటే మీకు అర్థం కాదు కదా మై బ్రదర్స్ వైఫ్ అని చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ టైం నుంచి తను సంధ్య అని చెప్తే సో అందుకని అలా చెప్పాను అంతే సో మీరు ఎవరి గురించి అయితే కమెంట్స్ పెడతారో వీడియో కింద వాళ్ళందరికీ నేను మీ కమెంట్స్ అన్నీ అందజేస్తాను అనమాట ఇలా చెప్పారు నీ గురించి ఇలా అన్నారు అని మేము ఎందుకు వచ్చాం తెలుసా టాయ్ షాప్కి ఆ ఏషికాకి ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలని టాయ్ ల్యాప్టాప్ ఇది ఒకసారి అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసాం దానికి ల్యాప్టాప్ బట్ అది అంటే మంచి పీస్ రాలేదనమాట అది స్పాయిల్డ్ పీస్ ఏదో వచ్చింది సో రిటర్న్ చేసేయాల్సి వచ్చింది అప్పటి నుంచి అడుగుతుంది చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని టాయ్స్ చూసి దానికి అర్థం కాలేదు ఫుల్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ల్యాప్టాప్ మీద అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించల
అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఈ చిన్న చిన్న పాల సీసాలు ఉంటాయి కదా అవి స్టీల్లో కూడా ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను భలే అనిపించింది ప్లాస్టిక్ అస్సలు మంచిది కాదు కదా మనం ఎంత కాస్ట్ పెట్టి ప్లాస్టిక్ తీసుకున్నాం అంటే నేను అట్లీస్ట్ ఎషిక చిన్నప్పుడు దానికి మంచి మంచి బ్రాండ్ నేను తెప్పించేదాన్ని బయట నుంచి బట్ స్టిల్ బీపీఎఫ్ ఫ్రీ అని కూడా ఉంటుంది బట్ చదివితే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎంత బీపీఏ ఫ్రీ అయినా కూడా ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ కొంచెం బెటర్ ఉండొచ్చేమో బట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ అని నేను విన్నాను బట్ ఈ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది ఎవరైనా తెలియ తెలియని వాళ్ళ కోసం మంచి షాప్లోకి వెళ్ళండి మీకు ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ ఐ మీన్ స్టీల్ బాటిల్స్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి చాలా బాగుంది కదా ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ రబ్బర్ ఆ నిప్పులు ఉంటుంది సో ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తే అది పక్కన పెట్టి కొంచెం కాస్ట్ అయినా కూడా ఇలాంటివి యూజ్ చేయండి ఆ ప్లాస్టిక్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం బాయిలింగ్ వాటర్లో దాన్ని క్లీన్ చేస్తాము అదంతా ప్లాస్టిక్ అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు బాయిలింగ్ వాటర్లో అంటారు కదా సో దొరికితే గనక ప్లీజ్ ఇలాంటి స్టీల్ బాటిల్స్ యూజ్ చేయండి సో ఫైనలీ ఎషికాకి ఏం కొన్నామో తెలుసా బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న బోర్డ్స్ అక్కడ మీరు మీకు కనిపించలేదేమో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బాగా చూపిస్తాను సో అలాంటి ఒక బోర్డ్ కొన్నాము దానికి అది తప్ప ఇంకేం నచ్చలేదు ఎంతసేపటికి మళ్ళీ డాలీస్ ఉన్నాయి కదా దాని దగ్గర సో అలాంటి డాలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవే కావాలి అంటుంది అన్ని టాయ్స్లో సో ఫైనలీ ఈ బోర్డు ఒకటి తీసుకున్నాం దానికి చూసారు కదా ఇప్పుడు దానికి ఆ టెన్నిస్ డాల్ కావాలంట నీ దగ్గర అలాంటి డాలీస్ ఉన్నాయి కదా త్రీ ఉన్నాయి కదా అంటే కూడా లేదు అయినా ఒకటి ఇదే బాగుంది అంటుంది ఫైనలీ దానికి ఏదో కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చేసాం ఇంకా పింక్ కలర్ ఉందా అది గో హచ్చుడు పింక్ హచ్చుడు అండ్ షీ వాజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ పింక్ కలర్ ల్యాప్టాప్ ఏ కావాలి అని ఏది నచ్చింది ఇదే నాకు కావాలా నువ్వు ఇదే నాకు కావాలా నువ్వు కావాలి అదే ఇదేనా ఇదేనా సరిగ్గా వద్దులేదండి అప్పుడు అప్పుడు సత్యజావుడు చేసింది ఇట్లాంటిది కాదా అది యాక్చువల్లీ నిజం ల్యాప్టాప్ అది నిజం ల్యాప్టాప్ బట్ కిడ్స్ అనమాట గేమ్స్ ఇట్లా వస్తాయి కదా అట్లీస్ట్ అది చాలా స్ట్రక్ అయిపోతుంది అసలు ఇలాంటిదేమో అయితే అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేక వీళ్ళు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా నచ్చుతుంది తీసుకెళ్తే అని నిజం ల్యాప్టాప్ కావాలనిందని అది ఆర్డర్ చేస్తాను ఓకే షాపింగ్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేలోపు మమ్మీ స్టార్ట్ చేసేసింది ఇవి చెక్కలు చేయటం స్వీట్ అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ హాట్ అనమాట అండ్ ఇంకా బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏవో కూడా చేస్తానన్నారు బట్ వద్దని చెప్పేశాను అన్ని తినలేము మేము ఇద్దరమే కదా అన్నట్టు సో ఈ రెండు మాత్రమే తీసుకెళ్తూ ఉన్నాను నేను ఇంకా లాడ్స్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ మేము తినడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో అందుకని ఇంకా ఎక్కువ ఏం వద్దు మ్యాంగోస్ ఎంజాయ్ చేస్తామని ఐ థింక్ దగ్గర దగ్గర థర్టీ కేజెస్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ తీసుకొచ్చాను తెలుసా ఈసారి నా లగేజ్ మొత్తం అవే ఇంకా బట్టలు అవి కూడా ఏం తీసుకురాలేదు నేను జస్ట్ మ్యాంగోస్ అనమాట లాస్ట్ టైం యూకే నుంచి చాలా కాస్ట్ పెట్టి తెప్పించుకున్నాం ఫైవ్ మ్యాంగోస్ సిక్స్ మ్యాంగోస్ అలా బట్ ఈసారి మాత్రం కరెక్ట్ టైంలో వెళ్ళాను కదా సో ఛాన్స్ అస్సలు వదలు తలుచుకోలేదు అందుకే చాలా తీసుకొచ్చాను ఈవినింగ్ అయింది కదా తర్వాత మళ్ళీ అందరూ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అందరూ వచ్చారు జస్ట్ కొంచెం సేపు అలా నార్మల్ కబుర్లు 
అండ్ పిల్లలకి పీడియోష్యూర్ ఎంతమంది ఇస్తున్నారో చెప్పండి పీడియోష్యూర్తో బాగా వెయిట్ పుట్టోన్ అవుతారంట కదా అండ్ చాలా మంచిది అంట కూడా యశికాకి టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తూ ఉన్నాము ఇదే యశిక కొంచెం అంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసు అదంతా వెయిట్ పుట్టోన్ అవ్వదు దాని బాడీ అంతా బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను పీడియోష్యూర్ అయితే చాలా బెస్ట్ బాగుంటుందంట సో మీరు కూడా ఇవన్నీ మీ పిల్లలకి అక్కడ వెయింగ్ మెషిన్ ఉంది కదా సో ఆల్రెడీ ప్యాకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసాం మేము లైట్గా యశిక బోర్డ్ చూపించలేదు కదా మీకు నేను ఇదే యశిక బోర్డ్ చాలా క్యూట్ గా ఉంది కదా ఇది డబుల్ సైడెడ్ బోర్డ్ అనమాట ఇటువైపు కనిపిస్తోంది కదా అందులో ఏమో చాక్ తో రాయచ్చు మనం నార్మల్ బ్లాక్ బోర్డ్ లాగా అండ్ ఇంకో వైపు ఏంటంటే మాకర్ తో రాయటానికి అండ్ దాని మీద మనం స్టిక్ కూడా చేయొచ్చు ఆల్ఫాబెట్స్ అవి సో చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది నాకు యశిక ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కువ మా దగ్గర లేదు కాబట్టి పిల్లలకి ఉపయోగపడే అంటే వాళ్ళ ఏజ్కి వాళ్ళు కావాల్సిన టాయ్స్ అవన్నీ నాకు పెద్దగా తెలిసేది కాదు యూకే దాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళని అడిగి తీసుకునేదాన్ని ఏ టాయ్స్ వాళ్ళకి నచ్చుతారు అలా అని సో ఏది చూసినా కూడా దానికన్నా ఎక్కువ నాకు ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది క్యూట్గా ఉంటాయి కదా అన్ని ఆ రెండు కూడా నా కోసమే పెట్టాను సినిమాకు ఇవాళ మండే అని చెప్పాను కదా సో ఈవినింగ్ టైం సిక్స్ ఓ క్లాక్కి నా ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసుకోవాలి కదా సో దండం పెట్టేసుకొని ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసేసుకొని ఇంకా అంతే ఈవినింగ్ అనుకున్నాను కొంచెం ప్యాక్ చేద్దాము అని బట్ మీకు చెప్పలేదు కదా లాస్ట్ డే నుంచి యశికాకి బాగాలేదు తెలుసా పాపం నాతో పాటు బాగా తిప్పాను కదా సో వాటర్ చేంజ్ అయ్యి వెదర్ చాలా హాట్గా ఉంది కదా సో దానికి ప్రాబ్లం అయింది ఫీవర్ వచ్చింది తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి బాగా సిక్ అయింది అండ్ నైట్ టైమ్స్ ఏంటంటే తడి బట్ట ఉంటుంది కదా దాంతో తుడుస్తూ ఉండేదాన్ని సో నాకు ఇంకా తగ్గకపోవడానికి రీజన్ అదే నాకు యశిక దగ్గర నుంచి వచ్చింది అండ్ నైట్ టైమ్స్ పాపం దానికి ఏమన్నా అవసరం అవుతుంది కదా ఫీవర్ ఎక్కువైతే అలా అని నేను మెడిసిన్ వేసుకోలేదు అక్కడ ఉన్న లాస్ట్ టూ డేస్ సో దాంతో నాకు ఇంకా ఎక్కువ సివియర్ అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చే టైంకి అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ కంప్లీట్గా వెదర్ చేంజ్ కదా సో మొత్తం ట్రిప్ అంతా అయిపోయేటప్పటికి నేను సిక్ అయిపోయాను పాపం యశికాని కూడా సిక్ చేసేసాను అండ్ అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు కదా యశికాని తీసుకెళ్లారా యూకే లేదా చెప్పండి ప్లీజ్ అని కమెంట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో రేపు వీడియోలో పో చెప్తాను నేను మీకు యశికాని నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చానా లేదా అని రేపు వీడియోలో చెప్తాను సో కీప్ వాచింగ్ అండ్ అయిపోయాయి నా ఇండియా వ్లాగ్స్ మేబీ రేపు ఒక్క వ్లాగ్ చూస్తారు జస్ట్ లాస్ట్లో ట్రావెల్ వ్లాగ్ అందరూ ఎలా నాకు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు అన్న ఒక వ్లాగ్ అంతే సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయిడ్ ఇండియా వ్లాగ్స్ అన్ని నాకైతే అంత సాటిస్ఫై అవ్వలేదు నేను ఈ వ్లాగ్స్తో టు బీ ఆనెస్ట్ ఎందుకంటే ఒకటి ప్రాపర్గా షూట్ చేయలేదు కొంచెం లైటింగ్ అది ఎఫెక్ట్ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే చూసారు కదా తిరుపతి తెనాలి ట్రిప్స్తో మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు బట్ నేను సరిగా షూట్ చేయలేకపోయాను బట్ స్టిల్ మ్యాక్సిమం కుదిరినంత వరకు ఎవ్రీడే షూట్ చేశాను సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ అండ్ సీ యూ సూన్